Dank u, voorzitter. Miljoenen mensen zijn Oekraïne ontvlucht, gevlucht voor de bommen en de oorlogsmisdaden van Poetin. En we hebben de afgelopen dagen kunnen zien in Bucha waar deze mensen voor zijn weggevlucht en wat het afschuwelijke lot is voor hen die achterbleven. En die beelden zullen voor eeuwig op ons netvlies gebrand blijven. 90% van de vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen. Kinderen die eerst en vooral kind moeten kunnen zijn, die in vrijheid moeten kunnen spelen, naar school moeten kunnen gaan en in vrij van zorgen over oorlog en geweld kattenkwaad moeten kunnen uithalen. En we hebben het hier al eerder gezegd, het is hartverwarmend om te zien hoe in heel Europa organisaties, vrijwilligers en gemeenschappen klaarstaan voor deze vluchtelingen. Hoe jonge kinderen hun knuffels en speelgoed delen met Oekraïnse leeftijdsgenootjes. Hoe lege kinderwagens klaarstaan op stations voor vluchtende moeders met kleine kinderen. En hoe scholen alles op alles zetten om aan vluchtende kinderen een warme omgeving te bieden. En ik ben trots op die solidariteit en barmhartigheid die Europa eensgezind laat zien deze dagen. Maar er is actie nodig om dat vast te houden, want de uitdaging is groot en zal alleen maar groter worden. En we moeten ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen in heel Europa samen opgepakt wordt. Dat de vrijgemaakte budgetten snel en efficiënt op de juiste plek terechtkomen. Dat kinderen toegang hebben tot gezondheidszorg, psychosociale hulp en onderwijs. We moeten kwetsbare vluchtelingen beschermen tegen het misbruik en uitbuiting door criminele mensenhandelaren die altijd op de loer liggen om cynisch te profiteren van de ellende van anderen. Veilige en afgeschermde plekken aan de grens waar een eerste opvang en informatievoorziening mogelijk is, waar extra aandacht is voor de meest kwetsbare vluchtelingen en een goede registratie van vluchtelingen, zodat niemand verloren loopt. Terwijl wij onze kindjes warm en goed aangekleed en goed gevoed naar school brengen, schrijven Oekraïnse moeders noodinfo op de ruggetjes van hun kinderen voor het geval dat de ouders het niet zouden overleven. Het is simpelweg niet met woorden te beschrijven. Dus laten we er alles aan doen wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat deze kinderen ook weer gewoon kind kunnen zijn. Dank u.